Dear students, welcome to Marginal Costing. In the previous classes, we were discussing about the calculation of pre given point, PV ratio, margin of safety, uh, pro desired profit, and different marginal costing decisions. Well, in this classroom, we will have a problem. We will have a problem with the problem. We will have a problem with the problem. We will have a solution. We will have a random solution. We will have a random solution. Pin each end, Nala, Matanala, and Nunker for assignment. Other allow him chase the other use of Vayunera, submitting a parana alkara. Vella with the article, our cost accounting in a notebook, need time to maintain Chia. Allow the use of chain the problems, as another question is Yurka, answer text on the line of the problems. ready idea, from the following data calculate break even sales number of units that must be sold to earn a profit of 60,000 the break even sales the selling price 20 per unit variable manufacturing expense 11 per unit variable selling cost 3 per unit Fixed overhead 5,40,000 Fixed selling cost 2,52,000 But now we have to look at the two of them Fixed overhead, fixed cost There are two fixed costs What is the game? Fixed overhead 5,40,000 Fixed selling cost 2,52,000 Total fixed cost is 7,92,000 Total variable cost is 11 units It is 11 units Selling cost is 3 Pom variable cost per unit itu pada naal lah. So, dengi ya variable cost per unit itu 14, fixed cost per unit itu total fixed overhead 540,000 plus selling fixed cost itu 252, 792,000. Ini dua orang dalam masalah. Ini break even point sales kahana. Enggaknya break even point sales kahana. Fixed cost itu selling price divided by contribution per unit. Fixed cost itu macam apa? Punya baru niu 540 plus 252. That is 9 lakh, sorry, 7 lakh 92,000 into, into, con sales, selling price per unit 20, 20, contribution or either sales minus variable cost, sales 20 minus variable cost 11 plus 3, 40, above 6, above contribution equals 6, from break even point equals 7 lakh 92,000 into 20, selling price divided by contribution 6, that is 20 minus 14, 6. So contribution, uh, so break even point equals 26 lakh 40 thousand. That is sales break even point. And the number of units to be sold to earn a profit of 60,000. That is the fixed cost plus desired profit divided by contribution per unit. Fixed cost 7 lakh 92 thousand. Profit is the desired profit divided by 6. अगर सेवेन लाख नाइनटी थाउजेंड प्लस सिक्सटी थाउजेंड एट लाख फिफ्टी टू थाउजेंड डिवाइडेड बाय सिक्स अंग्रेज़ ने चीन था अब तो नवाब का कितना था वन लाख फोर्टी टू थाउजेंड इसे प्रोडक्ट लेके पाओ डी फॉलोइंग फिगर्स आर गिवन टू यू फिक्सर कॉस्ट वन लाख कैपेसिटी टू सेल ओट फोर लाख वेरिएबल कॉस्ट the management is interested to know the profit or loss at 60% capacity at the price of 1.50 per unit. Now, we will see the capacity. The capacity is the same as the annihilation of the unit. We will see the same as the unit. One unit is the selling price. Unit is the selling price of one. Now, we will see the same as the unit. One unit is the same as the unit. That is the same as the unit. Four units are the same as the sales. That is the same as the unit. The capacity of sales is the same as the unit. The management wants to know the profit or loss at 60% capacity at the price of 1.50 per unit. One is the value. We will get the production of the production. Now, we will get the capacity. We will get the capacity of 100% for 4 lakhs. The value is 1 unit. So, total units are 4 lakhs. If you get the capacity of 60% of the capacity, Nampaknya 60 persen lagi macam tu. Four lakh na 60 persen itu terayaan two lakh forty thousand. Apa adin de marginal cost statement yang orang prepare ini? Entah mana. Ini two lakh forty thousand produce jia mana statement cost itu terayaan dalam estimate ini. 
നമുക്കറിയാം സെയിൽസ് എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രൈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ആക്കി മാറ്റി അപ്പം ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വിറ്റാ കിട്ടുന്ന സെയിലിംഗ് പ്രൈസ് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അത് മാറുന്നില്ല പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ആണ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ത്രീ ഫൈവ് മുപ്പത്തഞ്ച് പൈസയാണ് അപ്പോൾ അത് മുപ്പത്തഞ്ച് പൈസ ഇൻറ്റു ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് സോ എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് പിന്നെ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് കപ്പാസിറ്റി കുറച്ചാലും കൂട്ടിയാലും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്താണ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഈക്വൽസ് ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വൺ ലാക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഈക്വൽസ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് സിമ്പിൾ അസംഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സെയിൽസ് അപ്പോൾ അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് അതാണ് യൂണിറ്റ്സ് കിട്ടുക അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റിലേക്ക് കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഫോർ ലാക്കിന് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത പ്രോബ്ലം ദ ഫോളോയിങ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ആർ ഗിവൺ ടു യു സെയിൽസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ടെൻ പെർ യൂണിറ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഫോർ പെർ യൂണിറ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബിൻ ഡിസൈഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ബൈ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ പി വി റേഷ്യോ ആൻഡ് സെയിൽസ് വോളിയം റിക്വയർഡ് ടു ഏൺ ദ പ്രസൻറ്റ് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക കമ്പനി എന്താ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിസൈഡ് ടു റെഡ്യൂസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫോർട്ടി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കുറയ്ക്കുകയാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആയ പത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം കുറയ്ക്കാൻ പോകാൻ എട്ട് രൂപയാക്കാൻ പോവാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ പി വി റേഷ്യോ ഇപ്പോൾ പി വി റേഷ്യോ കാണണം ഫ്യൂച്ചർ കുറച്ചതിന് ശേഷം ഉള്ളതും കാണണം ആൻഡ് സെയിൽസ് വോളിയം റിക്വയർഡ് ടു ഏൺ ദ പ്രസൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് കാണണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രോഫിറ്റ് എത്ര നമുക്ക് അറിയത്തില്ല കറണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയും നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ കറണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഇതാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണ് മുമ്പേ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഫോർ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ വൺ ലാക്ക് അത് മൈനസ് ചെയ്താൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടി അത് നമുക്ക് കിട്ടി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതാണ് മാർജിനൽ പിന്നെ കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആ കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് പി വി റേഷ്യോ പ്രസൻറ്റ് പ്രി പി വി റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് പ്രസൻറ്റ് പി വി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി പേഴ്സൻ്റ് ആണ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇനിയും പ്രപ്പോസ്ഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കുറയ്ക്കുകയാണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് പത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം രണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്ര രൂപയായിരിക്കും എട്ട് രൂപയായിരിക്കും അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ എത്രയായിരിക്കും എട്ട് രൂപ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നാല് സോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ ന്യൂ പി വി റേഷ്യോ ന്യൂ പി വി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് വൺ ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വൺ ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ലാക്ക് ഇൻ
നമ്മൾ എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വൺ ലാക്ക് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു സെയിൽസ് ടു ലാക്ക് ഉള്ളു ആ ടു ലാക്കിൽ നിന്ന് വൺ ലാക്ക് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് വൺ ലാക്ക് വൺ ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ലാക്ക് എന്താ ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ടു ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂ പി വി റേഷ്യോ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ന്യൂ പി വി റേഷ്യോയിൽ ന്യൂ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ന്യൂ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ സെയിൽസ് മൈനസ് വെരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ന്യൂ സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ലാക്ക് മൈനസ് വൺ ലാക്ക് അതാണ് വൺ ലാക്ക് ന്യൂ സെയിൽസ് ടു ലാക്ക് വൺ ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് സെയിൽസ് ടു ഇയർ എ പ്രോഫിറ്റ് ഈക്വൽ ടു പ്രസൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഡിസൈഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആണ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് അപ്പം ഡിസൈഡ് പ്രോഫിറ്റ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പഴയത് തന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് വിറ്റെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇപ്പം ഉള്ള അത്രയും പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതിന് കിട്ടുന്ന സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് അതാണ് പുതിയ പ്രൈസ് തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സോ ത്രീ ലാക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് പർട്ടിക്കുലേറ്റ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് പി വി റേഷ്യോ ബ്രേക്ക് യുവൻ പോയിന്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇഫ് സെയിൽസ് ആർ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി അറ്റ് എ സെയിൽ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പനി ആസ് ഓൺ തേർട്ടി വൺ ട്വൽവ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എത്രയാണ് സെയിൽസ് ടു ലാക്ക് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിവരങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മളോട് എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പി വി റേഷ്യോ പ്രോഫിറ്റ് വോളിയർ റേഷ്യോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബൈ സെയിൽസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെയിൽസ് ടു ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ബ്രേക്ക് യുവൻ പോയിന്റ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ ബ്രേക്ക് യുവൻ പോയിന്റ് ഇക്വൽസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പിന്നെ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് തിരിച്ചിട്ട് കുടിക്കി വരുന്ന സമയത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അത് ബ്രേക്ക് ഇൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ആയിരിക്കും വൺ ലാക്ക് ഇനി നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ എ സെയിൽ ഓഫ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അതാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ എ സെയിൽ ഓഫ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പം ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സെയിൽസ് വരാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് എത്രയായിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സെയിൽസ് ടു ലാക്ക് ആണ് അത് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന രണ്ട് വിവരങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെ അറിയാം ആ കമ്പനിയുടെ സെയിൽസ് നമുക്കറിയാം പി വി റേഷ്യോയും നമുക്കറിയാം സെയിൽസും നമുക്കറിയാം പി വി റേഷ്യോ അറിയാം സെയിൽസും പി വി റേഷ്യോ അറിയാമെന്ന് നമുക്ക് അതിന് എന്ത് കാണാം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാണാം അതിൽ നിന്ന് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ പിന്നെ സെയിൽസും പി വി റേഷ്യോ നമുക്കറിയാം സെയിൽസ് എത്രയാണ് പ്രപ്പോസ്ഡ് സെയിൽസ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു പി വി റേഷ്യോ ട്വൻറ്റി പെർസെൻ്റ് ആണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഐറ്റം അറിയാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഐറ്റം കോൺട്രിബ്യൂഷനും അറിയാം ഫിക്സഡ് കോസ്റ
ഡിവൈഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലും കാണാം മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് മൈനസ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ സെയിൽസ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ക്ലൂ നമുക്ക് അതിനകത്ത് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ സെയിൽ ഓഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൽ നമ്മളത് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സിമ്പിളാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് കാണാം പ്രോഫിറ്റ് കാണാം ഓക്കെ ശരി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകണം ഫോളോയിങ് ആർ ദ ബഡ്ജറ്റഡ് ഡാറ്റ ഓഫ് എ കമ്പനി സെയിൽസ് സിക്സ് ലാക്ക് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ത്രീ ലാക്ക് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് യു എൻ പോയിന്റ് അറ്റ് ദ ബഡ്ജറ്റഡ് ഡാറ്റ അസ്യൂമിംഗ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അസ്യൂമിംഗ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ബഡ്ജറ്റഡ് ഡാറ്റയിലുള്ള ബ്രേക്ക് യു എൻ പോയിന്റ് ബ്രേക്ക് യു എൻ പോയിന്റ് അറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് പിന്നെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇരുപത് ശതമാനം കൂടിയാൽ എന്തായിരിക്കും ബ്രേക്ക് യു എൻ പോയിന്റ് മൂന്ന് ട്വൻറ്റി പിന്നെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കൂടിയാൽ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കിയാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ടു സെയിൽസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ടു സെയിൽസ് അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ ടു സെയിൽസ് എത്രയാണ് പിന്നെ സിക്സ് ലാക്ക് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ലാക്ക് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ത്രീ ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ലാക്ക് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഇപ്പോഴത്തെ ബ്രേക്ക് യൂൺ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ടു സെയിൽസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ടു സെയിൽസ് അപ്പോൾ ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇനി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് നോക്കിയേ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ത്രീ ലാക്ക് ആണ് അതിന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതിനായിരം ആണ് അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആവും അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കുറയും നോക്കിയേ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണ് സിക്സ് ലാക്ക് മൈനസ് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പം ബ്രേക്ക് യു എൻ പോയിന്റ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക ബ്രേക്ക് യു എൻ പോയിന്റ് ഇക്വൽസ് ന്യൂ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണ് ന്യൂ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പിന്നെ സോറി ന്യൂ പിന്നെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻ ടു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻ ടു പിന്നെ സെയിൽസ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ന്യൂ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണ് ന്യൂ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ന്യൂ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ കാണുക എങ്ങനെ കാണുക പുതിയ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അത് കണ്ട് അത് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സിക്സ് ലാക്കിൽ നിന്ന് പുതിയ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആയ ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പം ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബ്രേക്ക് യു എൻ പോയിന്റ് ഇക്വൽസ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ ടു സെയിൽസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ന്യൂ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആൻസർ ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഈ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇസ് ഇൻക്രീസ് ബൈ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് കാരണം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത്താറായിരം രൂപ ആഡ് ചെയ്യും ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അപ്പം ബ്രേക്ക് യു എൻ പോയിന്റ് ഇക്വൽസ് പുതിയ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻ ടു സെയിൽസ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പുതിയ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കാണുക ഈ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കൂടെ എത്ര പെർസെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് കിട്ടും ത്രീ ലാക്ക് ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻ ടു സെയിൽസ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പഴയത് തന്നെ ഫോർ ലാക്ക് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ താങ്ക് യു നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കുക നോട്ട്ബുക്കിൽ ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക നാളെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പ